আসসালামু আলাইকুম লিডারি ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের আপনারা হচ্ছেন 22 তম ব্যাচ তো আজকে আমাদের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে এসইও এর ইন্ট্রোটা আজকে আমরা জানব পাশাপাশি এর টাইপস এবং ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে আমরা জানব এবং এসইও এর মার্কেটপ্লেস আছে আলাদা এসইও ক্লার্ক সেই সেই মার্কেটপ্লেসটা ভিজিট করব এবং ফাইবারে এর মার্কেটপ্লেস ভ্যালুটা কেমন সেটাও আমরা দেখব देखो कतम क्लस अष्टम क्लस अथवा फेसबुक मार्केटिंग क्लस बाकी तो आगे क्लस मिडटार्मेटार्मे तो गाइडलैन आबसाइट तैरी करी तक वेबसाइट सार्च इंजिन गाइडलैन और रूल गलो कर मान निर्दिष्ट डेभलप कर प्रयोजन तक गुगले सार्च कर गुगल 
তো কিওয়ার্ড কি জিনিস আর কি ফ্রেজ কি জিনিস আশা করি বুঝতে পেরেছেন যেমন ধরুন আমি যদি লিখি যে আইসক্রিম আইসক্রিম পার্লার নিয়ার মি হ্যাঁ এরকম যদি আমি কিছু লিখলাম তো আমি যদি শুধু আইসক্রিম লিখি এটা কি একটা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড তো আর যদি আমি একটু বড় করে লিখি যে আইসক্রিম পার্লার নিয়ার মি তো এটা হয়ে যাবে কি অনেকগুলো শব্দের গুচ্ছ মানে অনেকগুলো ওয়ার্ডের সমষ্টি তখন এটা হয়ে যাবে কি ফ্রেজ ঠিক আছে তো এই তো একটা বিষয় মানে একটু সহজ করে যদি বলি ধরুন আপনার একটা ওয়েবসাইট আছে বা আমার একটা ওয়েবসাইট আছে এটা একটা পোর্টফোলিও টাইপ ওয়েবসাইট ঠিক আছে তো কেউ যখন সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে বেস্ট ডিজিটাল মার্কেটার ইন বাংলাদেশ এই একটা কি ফ্রেজ লিখে যদি সার্চ দেয় সার্চ দেওয়ার ফলে যদি আমার ওয়েবসাইটটা একদম শুরুতে মানে ফার্স্ট পেজে একদম ফার্স্ট পজিশনে চলে আসে তখন কি হবে আমার এই ওয়েবসাইটটাতে ক্লিক করে কি হচ্ছে আমি প্রচুর ট্রাফিক জেনারেট করতে পারছি কারণ কি সার্চ ইঞ্জিনে যে রেজাল্ট গুলো আসে সেখান থেকে শুরুর দিকে যে দুই তিনটা রেজাল্ট শো করে ইউজাররা বা ভিউয়ার্সরা ওগুলোতেই ক্লিক করে বেশি এমন কি কেউ আছেন যখন আপনারা কোনো কিছু গুগলে সার্চ করছেন তো সার্চ রেজাল্টটা দেখানোর পরে কেউ কি আছেন এমন যে ছয় নাম্বার পেজের রেজাল্টটা কি আছে একটু দেখে আসি বা সাত নাম্বার পেজে এখানে তো আর একটা পেজ শো করে না গুগলে যখন আপনি কিছু লিখে সার্চ করেন এখানে একশোটার মতো পেজ আসে বা একশোর চাইতে বেশি পেজে আসে রেজাল্ট শো করে তো কেউ কি আছেন এমন যে হ্যাঁ নয় নাম্বার পেজের রেজাল্টটা কি একটু দেখে আসি আমার মনে হয় না এরকম কেউ আছে আমি তো কখনোই করি না এই কাজটা যে কোনো কিছু সার্চ করলাম এটার রেজাল্ট নয় নাম্বার পেজে কি রেজাল্ট আসলো সেটা দেখি গিয়ে তো অ্যাজ এ ইউজার আমরা কি করি শুরুর দিকে যেগুলো থাকে যেগুলো টপ র্যাঙ্কে থাকে ওইগুলোকে আমরা পিক করি ওখান থেকে আমরা আমাদের কোয়েরিজের অ্যান্সার গুলো পেয়ে যাই ঠিক আছে তো ধরেন একটা শপিং মল যদি হয় ওই শপিং মলের যে ফার্স্ট লাইনে ফ্রন্ট সাইডে যে দোকানগুলো থাকে বা শপগুলো থাকে ওখানে দেখবেন যে সবচেয়ে সবচাইতে বেশি ভিড় ওখানেই হয় আর ওইখানে কালেকশনও ভালো থাকে ঠিক আছে তো এই বিষয়টা যদি আমরা ওইভাবে চিন্তা করি যে হ্যাঁ গুগলের ফার্স্ট পেজের একদম ফার্স্ট র্যাঙ্কে যারা থাকে ওখানেই সবচেয়ে বেশি ভিড় হয় আর ওদের কালেকশনটাও ভালো হয় বা ওদের ইয়েটাও ভালো হয় ঠিক আছে তো আমরা তো কয়েকটা সার্চ ইঞ্জিনের নাম জানি যেমন গুগল একটা সার্চ ইঞ্জিন তারপর হচ্ছে এক মিনিট फटो जो ओपेन करी अपने देखा सुविधा যে নামগুলো শো করছে যেমন গুগল বিং ইয়াহু ইয়ান্ডেক্স আস্ক ডাকডাকগো বাইজু ওয়াও এই সবগুলোই এক একটা সার্চ ইঞ্জিন হ্যাঁ এরকম অনেক সার্চ ইঞ্জিন আছে এখানে আমরা নিচে স্ক্রল করলে দেখতে পারবো এখানে অসংখ্য সার্চ ইঞ্জিন আছে তো আপনারা একটু সার্চ করবেন যে সার্চ ইঞ্জিন কি কি আছে সেগুলো একটু দেখবেন হ্যাঁ এখানে দেখেন অনেক রকম সার্চ ইঞ্জিন আছে আমরা হয়তো এতগুলো ব্যবহার করি না আমরা হয়তো গুগলটা ব্যবহার করি তারপর হচ্ছে ইয়াহুটাও অনেকে ব্যবহার করে তা আমি বেশিরভাগ গুগলটাই ব্যবহার করি আর অন্য কিছু তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না তো এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সার্চ ইঞ্জিন হ্যাঁ তো সার্চ ইঞ্জিন গুলো আচ্ছা দেখা যাচ্ছে না স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না আমাকে একটু কনফার্ম করবেন একজন বলছে যে দেখতে পাচ্ছে না স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে যে দেখতে পাচ্ছে না তার হয়তো কোনো একটা প্রবলেম হচ্ছে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে গুগল ছাড়াও অনেক সার্চ ইঞ্জিন গুলো আছে তো সার্চ ইঞ্জিনটা কিভাবে কাজ করে 
হ্যাঁ সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে বুঝে যে আমি এই জিনিসটাই খুঁজছি বা আমার আমি আমার এটাই জিজ্ঞাসা হ্যাঁ এটা সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে বুঝতে পারে তো সার্চ ইঞ্জিন কিভাবে কাজ করে সেটা একটু দেখি আমরা দেখেন এখানে একটা ইমেজ আছে যে হাউ এসিও ওয়ার্কস বা সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা কিভাবে কাজ করে তো শুরুতে যে ধাপটা সেটা হচ্ছে ইউ পাবলিশ ইউর ওয়েবসাইট ধরুন আপনি আপনার একটা ওয়েবসাইট পাবলিশ করলেন এটাতে যা যা করার যে ধরনের কিওয়ার্ড দেওয়ার সেগুলো আপনি দিয়েছেন যে ধরনের ব্যাকলিং দেওয়া দিয়েছেন অন পেজ অফ পেজ সব ধরনের এসিও করে আপনি কি করেছেন একটা ওয়েবসাইট পাবলিশ করেছেন হ্যাঁ এখানে মানে আপনি যত ধরনের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সার্চ ইঞ্জিন গুলো সবগুলো মেনটেন করেই আপনি একটা ওয়েবসাইট পাবলিশ করেছেন এরপর কি হয় এরপর এই যে দেখেন স্পাইডারের মতো একটা দেখাচ্ছে ইনফ্যাক্ট দেখাচ্ছে সেটা এটার নাম হচ্ছে বোট হ্যাঁ স্পাইডার স্পাইডারও বলে আবার বলা হয় বোট রোবট রোবটের সংক্ষিপ্ত রূপ বোট বলা হয় তো সে কি করে আপনি যে ওয়েবসাইটটা তৈরি করেছেন আর যেটা পাবলিশ করেছেন সে এটাতে কি করে স্ক্রল করে স্ক্রল করে মানে এটাতে সে হেঁটে যায় আপনার ওয়েবসাইটের উপর দিয়ে সে হেঁটে যায় এটা জাস্ট ইমাজিন করা হয় হ্যাঁ এটা তো আসলে এক্সিস্ট করে না রিয়েল লাইফে তো এটা এক্সিস্ট করে না কিন্তু এভাবে এটাকে চিন্তা করা হয় যখন আপনি একটা ওয়েবসাইট পাবলিশ করছেন তখন কি হয় একটা বোট বা একটা রোবট বা একটা স্পাইডার সে কি করে আপনার ওয়েবসাইটটাকে সে রিড করে বা আপনার এই ওয়েবসাইটের উপর দিয়ে সে হেঁটে যায় ক্রল করে যায় ঠিক আছে ক্রল করে কেন কেন করে এই যে দেখেন সার্চ ইঞ্জিন স্পাইডার্স ক্রলিং ইউর ওয়েবসাইট অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর ফেস কন্টেন্ট সে কি করে আপনার এই ওয়েবসাইটটা ক্রল করে সে বোঝার চেষ্টা করে আপনার পেজের কন্টেন্টটা কি আপনার পেজের বিষয়বস্তু কি আপনার ওয়েবসাইটের বিষয়বস্তু কি এটা সে বোঝার জন্য আপনার এই ওয়েবসাইটটার উপর দিয়ে সে ক্রল করে যায় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ সে ক্রল করলো ক্রল করার পরে সে কি করে ইউর সাইট ইজ ইন্ডেক্সড আন্ডার দ্য রেলিভেন্ট ক্যাটাগরিস অ্যান্ড সার্চিং টার্মস তারপর সে কি করে এই স্পাইডারটা কি করে আপনার যে ওয়েবসাইটটা আছে সেটা সে প্রথমে কি করলো সে এটা পড়লো পড়ে এটা বোঝার চেষ্টা করলো বোঝে সে কি করলো এটাকে ক্যাটাগরাইজ করে ফেললো ক্যাটাগরাইজ করলো কিভাবে এই যে দেখেন এ বি সি এভাবে দেখাচ্ছে সে ধরেন এ ক্যাটাগরিতে হচ্ছে এই কন্টেন্ট এই কন্টেন্ট রিলেটেড যে ওয়েবসাইট গুলো আছে সেগুলো হচ্ছে এ ক্যাটাগরিতে ফেললো তারপর বি তে ফেললো ধরুন আরেকটা টপিক বা আরেকটা ক্যাটাগরির যে কন্টেন্ট গুলো আছে সেগুলোকে আরেকটা আরেকটা ইয়েতে সে ফেলে দিল তো এইভাবে সে কি করলো ক্যাটাগরাইজ করলো আলাদা করে নিল তো এই যে প্রক্রিয়াটা এটার নাম হচ্ছে ইন্ডেক্সিং হ্যাঁ শুরুতে যেটা ছিল ওটা হচ্ছে ক্রলিং দ্বিতীয় ধাপে হচ্ছে ইন্ডেক্সিং ঠিক আছে প্রথমে সে ক্রল করে ক্রল করে সে বোঝার চেষ্টা করে আপনার পেজের কন্টেন্ট কি আপনার বিষয়বস্তু কি এগুলো সে বোঝে বুঝে সে কি করে এটাকে ক্যাটাগরাইজ করে ফেলে আলাদা করে ফেলে আলাদা করে যে এটা কোন ক্যাটাগরিতে পরে এভাবে আলাদা করলো এরপর তৃতীয় ধাপে গিয়ে সে কি করে এটাকে র্যাঙ্ক করায় কিভাবে র্যাঙ্ক করায় নেক্সট টাইম হোয়েন এ ইউজার সার্চেস অ্যান্ড ইট ম্যাচেস দ্য টপিক অফ ইউর কন্টেন্ট ইউর ওয়েবসাইট উইল র্যাঙ্ক অন সার্ভ এই যে একটা টার্ম দেখেন এস ই আর পি সার্ভ দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এস ই আর পি এটার করতে হবে হ্যাঁ এরকম কিছু টার্মস আছে এটা আপনাদেরকে আমি হোমওয়ার্ক দিব আমি ক্লাসটা শেষ হলে পরে গ্রুপে একটা পোস্ট করব ওই পোস্টে কিছু শর্ট ফর্ম থাকবে ওইগুলোর আহ ইলাবোরেট রূপটা বা ফুল ফর্মটা কি হবে সেটা আপনারা সার্চ করবেন নিজেরা সার্চ করবেন সার্চ করে ওইটার যে মিনিং গুলো আছে সেগুলো কমেন্টে লিখবেন আমি যে পোস্টটা করব ওই পোস্টের নিচে সবাই কমেন্টে আপনাদের হোমওয়ার্ক গুলো সাবমিট করবেন ঠিক আছে এটাও আমি বুঝিয়ে দিব কিভাবে করবেন তো যেটা বলছিলাম যে এই যে এই যে ধরুন এস ই আর পি স্যার হ্যাঁ তো আমি বলবো যে এস ই আর পি ফুল ফর্মটা আপনি লিখবেন তো এটার ফুল ফর্ম কি 
होमवर्कते ट बुजल बुझे से द्वित धापे इंडेक्स कर लो तृत्य धापे गोबसाइट रैंक कर लो मान नैतिकतार दिखाओ कत प्रकार क्लसिफिकेशन मान आलदा भाव से तो इथिकली मान नैतिकतार दिखाओ हार प्रकार टाइपिक्स मान नैतिकतार दिखाओ के चार भागे भाग तो भाग धारणा नहीं शुरूते हम हेट एसिओ नैतिकतार दिखे सब चाहते भलो तो गुगल इनेबल दम चेन्ज अच्छा चेन्ज आ डुंगिंग high authority sites based on the merit of your on page content etc acha to 
এত কিছু বোঝার দরকার নাই শুধু এটুকু বুঝে রাখেন যে হোয়াইট হেড এসইওটা হচ্ছে নৈতিকতার দিক থেকে সবচাইতে ভালো সেটা কি করে গুগল বা সার্চ ইঞ্জিনে যে ধরনের গাইডলাইন আছে বা রুলস আছে সেগুলো ফলো করে এই এসইওটা করা হয় আর হচ্ছে এটা হচ্ছে কোয়াইট সাস্টেইনেবল মানে এটা দীর্ঘস্থায়ী হয় আর এটার কোনো রিস্ক নাই আপনার ওয়েবসাইটটা ডাম্পড হওয়ার বা ব্যান্ড হওয়ার কোনো রিস্ক থাকে না যদি আপনি হোয়াইট হেড এসইও করে থাকেন হ্যাঁ স্ক্রিনে কেন দাগাচ্ছেন তারপরে আসি হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাট এসিও ব্ল্যাক হ্যাট এসিও ইজ দা এক্সাক্ট অপোজিট অফ হোয়াইট হ্যাড এসিও ইন দ্যাট ইট ফাইন্স অ্যান্ড টেক্স অ্যাডভান্টেজ অব এনি লুক হোলস অর উইকনেস ইন গুগল সার্চ অ্যালগোরিদম টু র্যাঙ্ক বেটার অন ইট সার্চ ব্ল্যাক হ্যাট এসিওটা হচ্ছে হোয়াইট হ্যাড এসিওর জাস্ট অপোজিট হ্যাঁ এটা হচ্ছে আপনার সার্চ ইঞ্জিনের কোনো রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফলো করে না এটা মানে একদম মানে খারাপ খারাপ বলতে মানে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফলো করে না না ফলো করে সে কি করে এটাকে র্যাঙ্কিং করানোর চেষ্টা করে ইট ডাজ নট স্টিক টু দ্য সার্চ ইঞ্জিন লিস্ট অফ এসিও ডোজ অর ডোনস অ্যান্ড রিজর্ট টু স্প্যামি অর পেইড লিঙ্ক বিল্ডিং মেথডস কিওয়ার্ড স্টাফিং শোয়িং ডিফারেন্ট কন্টেন্ট টু বোর্ডস ক্রলার্স অ্যান্ড হিউম্যান্স এটসেট্রা আচ্ছা এত কিছু বুঝে কাজ নাই আমরা শুধু এতটুকু বুঝি যে ব্ল্যাক হ্যাট এসিওটা কি করে এটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফলো করে না আর এটা ইলিগেল ওয়েতে কি করে আপনার ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করানোর চেষ্টা করে ঠিক আছে এই ব্ল্যাক হেড এসিও করলে কিন্তু আপনার খুব দ্রুত র্যাঙ্ক করানো যায় হ্যাঁ ব্ল্যাক হেড এসিও যারা করে তাদের ওয়েবসাইট খুব দ্রুত র্যাঙ্ক করে কিন্তু এটা খুব দ্রুত আবার ফলও করে হ্যাঁ ডাম্প হয়ে যায় তো এটা হচ্ছে পুরোপুরি আনি থেকে একটা এসিও টেকনিক এরপর হচ্ছে গ্রে হেড এসিও তো গ্রে হেড এসিওটা হচ্ছে দেখেন গ্রে হেড এসিও টেকনিক্স আর অফেন ইউজ বাই এসিও এজেন্সি ডিউ টু প্রেশার টু সি কুইক রেজাল্ট ফ্রম এ ক্লায়েন্ট অ্যান্ড ফল ইন বিটুইন হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক হেড এসিও ইন টার্মস অফ অ্যাপ্রোচ আচ্ছা গ্রে হেড এসিওটা হচ্ছে হোয়াইট হেড এসিও আর হচ্ছে ব্ল্যাক হেড এসিও দুইটার সংমিশ্রণ ঠিক আছে এখানে কি করে এখানে ব্ল্যাক হেড এসিও করা হয় আবার হোয়াইট হেড এসিওর কিছু কাজও করা হয় কিন্তু এটাও একটা আনিথিক্যাল অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ এটাও আপনার আনিথিক্যালি করা হয় এখানে কি করে অনেক সময় অনেক এসিও এজেন্সি আছে তারা কি করে কুইক রেজাল্ট পাওয়ার জন্য এই কাজটা করে থাকে কিন্তু কুইক রেজাল্ট তারা পায় ঠিকই কিন্তু এটা সাস্টেইনেবল হয় না হ্যাঁ খুব দ্রুতই দেখা যায় যে এটা র্যাঙ্কটা হারিয়ে ফেলে ঠিক আছে এরপর আসি নেগেটিভ হ্যাট এসিও Among the different types of SEO, this is by for the most uh, detestable and unethical. Negative SEO is done with the intention of making your competitor's search ranking suffer so that you yourself can take their place or benefit from it. Achha. So negative hat, it is not going to be So negative money is not going to be So what is it? It is not going to be black hat SEO. Motoi. এটাও আনিথিক্যাল একটা এসিও টেকনিক এটা এটা কি করে কিউআর টু বি ইউজ অন কম্পিউটার সাইট আচ্ছা এখানে পড়ি একটু তাহলে বুঝতে পারবো আমরা নেগেটিভ এসিও মেথডস ইনক্লুড হ্যাকিং ইনটু সামন সাইট এন্ড বিল্ডিং এ সাসপিসিয়াসলি হাই নাম্বার অফ লো কোয়ালিটি লিঙ্কস আচ্ছা নেগেটিভ এসিওটা কি করে অন্য অন্য কারো সাইটের হ্যাক করে তার বিল্ডিং এর সাসপেস হাই নাম্বার অফ লো কোয়ালিটি লিঙ্কস আচ্ছা লো কোয়ালিটি লিঙ্ক গুলোকে সে কি করে পোস্টিং করে তো এটাও একটা আনিথিক্যাল একটা এসিও টেকনিক তাহলে যদি কোয়েশ্চেন আসে যে ইথিক্যালি এসিও কত প্রকার তাহলে এর অ্যান্সারটা হবে বাই ইথিক্স এসিও হচ্ছে চার প্রকার হোয়াইট হ্যাট এসিও ব্ল্যাক হ্যাট এসিও গ্রে হ্যাট এসিও আর হচ্ছে নেগেটিভ হ্যাট এসিও ঠিক আছে এরপর আরো কিছু টাইপস আছে সেটা সম্পর্কে আমরা জানবো এটা ছাড়াও আরো চার প্রকার আছে এখানে তিন প্রকার দেখাচ্ছে আমি শেষেরটা বলে দিব আপনাদেরকে আর এসিও টাইপস যদি জানতে চাই তাহলে এসিও হচ্ছে ফোর টাইপস ওটা হচ্ছে বাই ইথিক্স আর এটা হচ্ছে এমনিতে ক্লাসিফিকেশন ঠিক আছে অন পেজ এসিও 
অফ পেজ এসিও টেকনিক্যাল এসিও আর আরেকটা হবে এটা হচ্ছে লোকাল এসিও ঠিক আছে চার ধরনের এসিও আছে তো অন পেজ এসিওটা কি দেখেন all the measures you take to make your web page rank higher on search engine result pages falls under on page seo acha on page etar etar diye to bojha jacche mane page er bhitore page er bhitore theke apni je seo ta kore thaken seta ke bole on page seo thik ache to eta ki rokom amra jodi ektu pori tahole bujhte parben all the measures you take to make your web page rank higher on search engines falls under the umbrella On page SEO includes authoring high quality content with the sole purpose of it proving helpful to your website visitors adding meta tags to help uh, google boots acha better understand your content er mane hocche page er bhitore apni eu seo ta korben apnar content ta ke apnar seo friendly korben thik ache apni okhane ie korben appropriate keyword diben tarpor meta tag diben html tags gulo highlight korben এই কাজগুলোর মানে আপনি পেজের ভিতরে থেকে যে কাজগুলো করবেন সেটাই হচ্ছে আপনার আপনার পেজটার ভিজিবিলিটি বাড়ানোর জন্য আপনি কি করবেন এমন ভাবে অপটিমাইজ করবেন আপনার ট্যাগ গুলো দিবেন কন্টেন্টটাকে এসইও ফ্রেন্ডলি করবেন ইমেজ ব্যবহার করবেন ইন্টারনাল লিংক গুলো ব্যবহার করবেন এবং আদার এলিমেন্টস যেগুলো আছে সবগুলোকে ইমপ্রুভ করবেন ঠিক আছে এই এগুলো হচ্ছে অন পেজ এসইও এর ভিতরে পড়ে এই যে দেখেন অন পেজ এসইও তে কি করে সাইট স্পিড বাড়াবেন তারপর ইমেজ অপটিমাইজেশন করবেন ইন্টারনাল লিংকিং এই কাজগুলো করতে হবে হ্যাঁ অন পেজ এসইও এর ভিতরে এবার আসি অফ পেজ এসইও আমি যেটা বললাম সেটাই যে আপনি বাইরে থেকে যে টেকনিক গুলো অ্যাপ্লাই করবেন আপনার ওয়েবসাইটটাকে র্যাঙ্ক করানোর জন্য সেটা হচ্ছে অফ পেজ এসিও তো এরপর আসি হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও এটার নাম দেখে বোঝা যাচ্ছে যে টেকনিক্যালি যে এসিও গুলো করা হবে সেটাই হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও ঠিক আছে টেকনিক্যাল এসিও ইজ লার্জলি টু হেল্প গুগল বোর্ড সাকসেসফুলি ক্রল ইন্টারপ্রেট অ্যান্ড ইন্ডেক্স অল দা পেজেস আচ্ছা এর মানে হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটটাকে বা ওয়েব পেজ বা কন্টেন্টটাকে ক্রল করে তারপর সে ইন্টারপ্রেট করে ইন্ডেক্স করে এরপর সে কি করে এটাকে র্যাঙ্ক করায় তো টেকনিক্যাল এসিও টা হেল্প করে কিভাবে এই গুগল বোর্ডটাকে সাকসেসফুলি ক্রল করার জন্য আপনার যে ওয়েবসাইটটা বা ওয়েব পেজটা আছে সেটাকে ভালো করে রিড করার জন্য ভালো ভাবে আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য বা সাকসেসফুলি ক্রল করার জন্য টেকনিক্যাল এসিও টা আপনার হেল্প করে তারপর সে কি করবে এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড করবে বা ইন্টারপ্রেট করবে এরপর সে ইন্ডেক্স করবে আপনার সব পেজ গুলোকে ইন্ডেক্স করবে ফর ফিউচার ইউজ তারপর ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য সে কি করবে এগুলোকে ইন্ডেক্স করে নেবে আচ্ছা ক্রিয়েটিং এ থরো এক্সএমএল সাইট ম্যাপ মেকিং ইউর সাইট মোবাইল ফ্রেন্ডলি অ্যাডিং স্ট্রাকচার ডাটা টু হেল্প ওয়েব রোলার শর্ট এন্ড ক্যাটাগরাইজ ইউর পেজেস বেসড অন দ্য টাইপ অফ কন্টেন্ট দে ক্যারি আর জাস্ট সাম অফ দ্য টেকনিক্স ইউজড ডু রেফার টু ইউর ডিপ ডাইভ পোস্ট আচ্ছা এখানে হচ্ছে কোথায় পড়ছিলাম আপনার সাইটটাকে মোবাইল ফ্রেন্ডলি করা ঠিক আছে এই কাজগুলো টেকনিক্যাল এসসি এর মাধ্যমে করা হয় এখানে অনেক কিছু লিখেছে আপনারা চাইলে এই এটা পড়তে পারেন হ্যাঁ এই লিঙ্কটাকে আমি দিয়ে দিব চ্যাট বক্সে দিয়ে দিব আচ্ছা আমি এই পেজের লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম হ্যাঁ আপনারা চাইলে এটা পড়তে পারেন 
আরেকটা সাইট আছে ওইটার লেখাটা ভালো কিন্তু ওইটাতে ডেভেলপমেন্ট এর কাজ চলছে ওটা ওপেন করা যাচ্ছে না আজকে আচ্ছা এখানে তিন রকম বললাম অন পেজ অফ পেজ টেকনিক্যাল এটা ছাড়াও আরেকটা এসইও হয় সেটা হচ্ছে লোকাল লোকাল এসইও হ্যাঁ এই যে এটা লোকাল এসইওটা কি দেখেন ওয়ান অফ দা এসেনশিয়াল টাইপস অফ এসইও ইজ ফর লোকাল বিজনেসেস মানে লোকাল বিজনেসের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এসইও লোকাল এসইওটা থাউজেন্ডস অফ বিজনেসেস রিকোয়ার কাস্টমারস টু ভিজিট দেয়ার ফিজিক্যাল লোকেশনস even though many uh, operate entirely online you will not make money if customers do not come in the door acha dhorun apnar ekta business ache ha apni food delivery koren dhaka city er moddhe apni home made food delivery koren ta apnar je website ta ache ba web page ta ache to oi tar apni to shudhumatro dhaka city er bhitore korchen ha tokhon apnar website er je eta seo ta korben seta local seo hobe thik ache তো এটাতে কি হয় দেখেন আচ্ছা ইউ উইল নট মেক মানি ইফ কাস্টমার ডো নট কাম ইন দা ডোর আপনি তো মানে টাকা আর্ন করতে পারবেন না বা মানি আর্ন করতে পারবেন না যদি কাস্টমাররা আপনার দরজায় না আসে দা বেটার ইউ প্রেজেন্ট দা কন্টেন্ট টু সার্চ ইঞ্জিন দা মোর লাইকলি দে উইল শো ইট টু পটেনশিয়াল কাস্টমার ইনক্লুডিং এ রিজিয়ন অর সিটি ইন ইউর কন্টেন্ট লাইক পেজ টাইটেল ডেসক্রিপশন কিওয়ার্ডস এন্ড ডিসপ্লেইং অ্যাওয়ার্ডস and trust symbols for the visitors can help you only acha eto kichu jene lab nai mane local seo ta hocche local business jara kore tader jonno mane khubi essential ekta seo technique to eto tokoi bujhe rakhi amra to ekhane amra ki ki dekhlam je seo types jodi bole je by ethics seo koto prokar tokhon etar answer hobe char prokar white hat black hat gray hat negative hat আর যদি এমনিতে এসিওর ক্লাসিফিকেশন চাই তখন আমরা বলবো চার প্রকার অন পেজ অফ পেজ তারপর হচ্ছে টেকনিক্যাল এসিও আর একটা হচ্ছে লোকাল এসিও ঠিক আছে এই আটটা ভাগ একটু মনে রাখবেন সবাই এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে ঠিক আছে এসিও তো মার্কেট প্লেস এর ভ্যালুর শেষ নাই মার্কেট প্লেস এ অনেক ভ্যালু এসিওর যারা শুধুমাত্র এসিও নিয়ে কাজ না 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 মেমোরাইজ করতে হবে না আমি বললাম যে শুধুমাত্র টাইপস গুলো জানা থাকতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এটা আপনার ইয়ে চাইবে না ডেফিনেশন চাইবে না শুধুমাত্র টাইপস গুলো জেনে রাখবেন মেমোরাইজ করতে হবে না তো কি যে বলছিলাম হ্যাঁ মার্কেট প্লেসে হ্যাঁ এসিওর বিশাল একটা ভ্যালু আছে তো শুধুমাত্র এসিও নিয়ে যারা কাজ করতে চান তো আমি তো বললাম যে দুই বছরের সময় নিয়ে নামবেন হ্যাঁ এসিওর বিশাল সিলেবাস মিনিমাম দেড় বছর লাগবে আপনি শিখতে আর হচ্ছে ওয়েবসাইট ডেভেলপ করে কাজ শুরু করতে করতে আরো পাঁচ ছয় মাস হ্যাঁ তো তো তাদের শুধুমাত্র আমাদের যে ফাইবার আপওয়ার কাছে এখানেও এসিওর কাজ করা যায় এছাড়া আরেকটা মার্কেট প্লেস আছে শুধুমাত্র এসিও যারা এসিও নিয়ে যারা কাজ করতে চায় তাদের জন্য হচ্ছে এই মার্কেট প্লেস টা মার্কেট প্লেস টার নাম হচ্ছে এসিও ক্লার্ক হ্যাঁ এসিও ক্লার্ক ডট কম এটা লিখে সার্চ করলেই আপনারা পেয়ে যাবেন এখানে শুধুমাত্র এসিওর কাজ হয় এসিওর যত ধরনের কাজ আছে এখানে সব ডিএফ ठीक 
তো আমি আপনাদের গ্রুপটাতে একটা পোস্ট করে দেই ওটাতে কমেন্ট সেকশনে আপনারা आंसर গুলো সার্চ করে বের করে তারপর ইয়ে করবেন হোমওয়ার্ক সাবমিট করবেন এক মিনিট আমাকে সময় দেন আমি পোস্টটা করিয়ে দেই বরং थे আর ফাইবারেও তো অনেক ভ্যালু আছে ফাইবারে যদি দেখাই শুধু এসিও লিখে যদি সার্চ দেয় তাহলে অনেক সার্ভিস দেখতে পাবো হ্যাঁ এসিও আবার অনেকগুলো ভাগ আছে আপনি যদি চান যে শুধুমাত্র আপনি অন পেজ এসিও নিয়ে কাজ করবেন সেটাও সম্ভব আবার যদি মনে করেন যে না আমি শুধুমাত্র টেকনিক্যাল এসিওটা করব বা লোকাল এসিও করব বা অফ পেজ এসিওটা করব এটাও সম্ভব হ্যাঁ এভাবে বা ব্যাক লিঙ্কের কাজটা করব এরকম আলাদা আলাদা ভাবে ইয়ে করা যায় এই যে দেখেন সাজেস্টেড এসিও সার্ভিস ওয়েবসাইট এসিও এসিও ব্যাকলিং অন পেজ ওয়ার্ড প্রেস এসিও এসিও অডিট ইউটিউব এসিও এভাবে আলাদা আলাদা ভাগ আছে এসিওর মধ্যেও অনেকগুলো ভাগ আছে তো আপনারা যদি চান কোন একটা বিষয় নিয়ে স্কিল ডেভেলপ করতে পারেন এবং ওইটা নিয়ে কাজ করতে পারেন হ্যাঁ মার্কেট প্লেসে তো অবশ্যই অনেক ভ্যালু আছে আর হাইলি পেইড হ্যাঁ সবগুলো সার্ভিস দেখবেন খুবই মানে বেশি টাকায় ইয়ে হয় সার্ভিস গুলো ওরা প্রোভাইড করে দেয় দিচ্ছি বাবা যাও ঠিক আছে আচ্ছা পোস্টটা একটু দেখেন আপনাদের ফেসবুক গ্রুপে দেওয়া হয়েছে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আমাকে করতে পারেন कमेंट सेक्शन सब गो एक हाँ जेम टीएम एक साथ সবগুলোর উত্তর লিখে কমেন্টে গিয়ে ইয়ে করবেন অ্যান্সারটা দিবেন পোস্টের কমেন্টে ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স এটা ঠিক আছে আপনি বের করেছেন কিন্তু আপনারা সার্চ দেবেন কি এসিও তে টি এ মানে কি হ্যাঁ টি এ তো অনেক ধরনের মিনিং আছে বা ডি এরও অনেক ধরনের মিনিং আছে কিন্তু আমরা সার্চ করবো হচ্ছে 
যে এসিও তে কি এর মানে কি ডি এর মানে কি এইভাবে সার্চ করে ভাইয়া সার্চ করে এটার উত্তর বের করবেন এটা তো হোমওয়ার্ক দিয়েছি এখন দেওয়া দরকার নাই পরে সময় নিয়ে আস্তে আস্তে দেন পোস্ট তো করে দিয়েছি আপনারা নেক্সট ক্লাসের আগে সাবমিট করলেই হবে আচ্ছা এখন আমি এক্সামটা নিয়ে একটু বলেন দেই হ্যাঁ এক্সামের ব্রিফিংটা দিয়ে নেই এক্সাম হচ্ছে আমাদের মিড টার্ম এক্সামটা হচ্ছে ফর্টি মার্কস সরি ফিফটি মার্কস এর হয় পঞ্চাশ পঞ্চাশ মার্কস এর পরীক্ষা হয় এর মধ্যে হচ্ছে পঁচিশটা হচ্ছে এম সিকিউ ঠিক আছে আর পাঁচটা হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেন তো পঁচিশটা এম সিকিউর জন্য হচ্ছে পঁচিশ মার্কস আর পাঁচটা শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য হচ্ছে পঁচিশ মার্কস পাঁচ পাঁচা পঁচিশ মার্কস ঠিক আছে তো শর্ট কোয়েশ্চেন বলতে খুবই শর্ট কোয়েশ্চেন এখানে মানে আপনাদের যা যা শেখানো হচ্ছে বা আরো দুইটা ক্লাস আছে আমাদের সামনে ওখান থেকেই কোয়েশ্চেন গুলো হবে হ্যাঁ তো ঘাবড়ানোর কিছু নাই তো আপনারা প্রিপারেশনটা নেবেন হচ্ছে ক্লাস ক্লাসে যা যা শেখানো হয়েছে এ পর্যন্ত এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবেন আর হচ্ছে আর একটু যেমন টেকনোলজি বা ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড বিষয়গুলো একটু জানবেন ঠিক আছে আর হচ্ছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা এক্সামটা দেওয়ার জন্য সময় পাবেন হচ্ছে চল্লিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট চল্লিশটা কোয়েশ্চেন এরপর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনারা গুগল ড্রাইভে এই আপনাদের প্রশ্নের লিঙ্কটা দেওয়া হবে হ্যাঁ আমি পোস্ট করে দিব যেদিন আপনাদের এক্সাম হবে ওই লিঙ্কে ঢুকবেন ঢুকে আপনারা এক্সামটা দিবেন তো এক্সাম দেওয়ার জন্য আপনাদের সবার নাম তারপর স্টুডেন্ট আইডি অবশ্যই স্টুডেন্ট আইডি লিখতে হবে তো স্টুডেন্ট আইডি যাদের জানেন না এক্সামের সময় আমার আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নাই আমি আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি কিন্তু জানি না আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি আপনাদেরই জানার কথা অন্যান্য ব্যাচের ওরা চিল্লাচিল্লি করে আপু আমার স্টুডেন্ট আইডি আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি তো আমি জানি না এটা লিস্ট তো আমার কাছে নেই ঠিক আছে তো এক্সামে যাওয়ার আগে সবাই সবার স্টুডেন্ট আইডিটা জেনে নেবেন অবশ্যই স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে তারপর এক্সাম পেপার আপনাদের কমপ্লিট করতে হবে এরপর হচ্ছে যেটা বলছিলাম যেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা একটু সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন সেটা হচ্ছে গুগল ড্রাইভে যখন আপনারা এক্সামটা দিবেন আপনার এক্সাম কোয়েশ্চেন পেপার অ্যান্সার শিটটা যখন জমা দিবেন ওইখানে শো রেজাল্ট একটা অপশন থাকে হ্যাঁ তো শো রেজাল্ট এ ক্লিক করলে আপনারা আপনাদের এক্সামের রেজাল্টটা দেখতে পাবেন তো ওইখানে এম সিকিউর যে রেজাল্ট গুলো থাকবে যে পঁচিশটা এম সিকিউর থাকবে ওই পঁচিশটা এম সিকিউর রেজাল্ট রেজাল্টের অ্যান্সার গুলো আপনারা সঠিক পাবেন ঠিক আছে আর পাঁচটা যে ইয়ে থাকবে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে ওইটার সবাই দেখবেন যে আপনারা সঠিক উত্তর দিলেও ওইটা ক্রস হয়ে আছে এটা কেন হয় সেটা বলছি আমরা যখন এক্সামের রেজাল্ট শিটটা তৈরি করেছি আমাদের লেখার স্টাইল এক একজনের এক এক রকম হয় হ্যাঁ যেমন ধরুন এসিও টাইপ সি যদি আসে কেউ কেউ লিখবেন পাশাপাশি কেউ লিখবেন উপর নিচ করে কেউ ওয়ান টু দিয়ে লিখবেন কেউ এ বি সি ডি দিয়ে লিখবেন এরকম হ্যাঁ এক একজনের লেখা লেখার স্টাইল এক এক রকম কিন্তু আমরা যখন অ্যান্সার শিটটা তৈরি করেছি আমরা আমাদের মতো করে অ্যান্সার শিট মানে রেজাল্টটা ওইভাবে দিয়ে দিয়েছি তো কম্পিউটার যখন রিড করবে তখন সে দেখবে যে আমার আমি যেটা সেট করে দিয়েছি ওইভাবে আপনারা লেখেননি তার কারণে কি হবে শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সবার দেখবেন ক্রস আসবে সবার ভুল দেখাবে ঠিক আছে এটা নিয়ে মোটেও ওরিড হবেন না আপনারা এক্সাম সেটা জমা দিয়ে দেবেন এরপর এটাকে ম্যানুয়ালি চেক করা হবে হ্যাঁ ম্যানুয়ালি আপনাদের শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার গুলো চেক করা হবে চেক করে তারপর একটা ফাইনাল রেজাল্ট দেয়া হবে ঠিক আছে তো আশা করি এটা নিয়ে আর কোনো হাঙ্গামা হবে না কারণ এক্সামের পরে সবাই চিল্লাচিল্লি করে যে আমি শর্ট কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার সঠিক লিখেছি আমারটা কেন ক্রস দিল ক্রস কেন দিবে এটার কারণটা কিন্তু আমি বলে দিলাম ঠিক আছে তো আপনাদের এম সিকিউর রেজাল্টটার সঠিক দেখাবে আর শর্ট কোয়েশ্চেনের রেজাল্টটা অনেকেরই কাটা থাকবে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আচ্ছা এক্সাম কবে হবে সেটা আমি জানাবো আরো দুইটা ক্লাস তো আছে ওই দুইটা ক্লাস শেষ করে মেবি নেক্সট উইকে এই উইকে তো হবে না এই উইকে তো মাত্র আপনারা একটা ক্লাস পাচ্ছেন এরপর নেক্সট উইকে আরেকটা ক্লাস পাবেন তারপরে নেক্সট উইকের হয়তো থার্সডের দিকে 
বা ওয়েনসডে তে যেদিন আপনাদের ক্লাস থাকে ওই দিন एग्जामটা হবে আচ্ছা তো 50 মার্কসের एग्जाम 5 মার্কস হচ্ছে 35 at least 35 পেতে হবে আপনাকে পাস করতে হলে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মোটামুটি एग्जामের ব্রিফিং তো আশা করি সবাই একটু একটু प्रिपरेशन নেবেন प्रिपरेशन নেবেন एग्जामের জন্য আচ্ছা না সব কোশ্চেন এমসিকিউ হবে না 25 টা হবে এমসিকিউ আর 5 টা হবে শর্ট কোশ্চেন আচ্ছা এটা আপনাদের সাথে আলোচনা করেই নিব হ্যাঁ যে পরীক্ষার সময় 10 টায় দিলে ভালো হবে না 9 টায় দিলে ভালো হবে সেটা আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করে নিব আচ্ছা স্টুডেন্ট আইডি কেন জানেন না আপনারা যখন অ্যাডমিশন নিয়েছেন তখন তো আপনাদের স্টুডেন্ট আইডি দিয়ে একটা এসএমএস করা হয়েছে যে আপনার স্টুডেন্ট আইডি হচ্ছে এটা তো এটা না জানার তো কিছু নাই যদি না জানেন তাহলে একটু অফিস থেকে জেনে নেবেন যেখান থেকে অ্যাডমিশন নিয়েছেন ওখান থেকে জেনে নেবেন হ্যাঁ শর্ট কোশ্চেনের অ্যানসার ইংলিশে লিখতে হবে ওখানে সব কোশ্চেনের অ্যানসারই ইংলিশে লিখতে হবে English लिख दे हबे आपको हैं क्लास शेष एक बार क्लास रिलेटेड जो देखो ना क्वेश्चन था के शेटर हमें नहीं बोल सके आज के क्लास टाइम तो टुकड़ी चिलो शब्द कौशल को धन बात जान कर जुनो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह शाओशा तो देखा होते हैं